வணக்கம் இன்னைக்கு வாசக சாலையோட இருபத்தி எட்டாவது கவிதை இறைவுல இணைந்திருக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சி நான் பேசுறது உங்க சௌமியா இன்னைக்கு நம்ம தேனமை லக்ஷ்மணன் அவங்களோட கவிதைகளை கேட்க போறோம் இவங்களுடைய கவிதைகள் எல்லாத்தையும் படித்தோம் அப்படின்னா நம்ம அப்படியே திரும்பி பார்த்து ரொம்ப சாதாரணமாக கடந்து போகிற விஷயங்களை ரொம்ப இயல்பாகவும் அதனுடைய கொஞ்சம் கற்பனை சேர்த்தும் பெருசாக அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் ரொம்ப அழகாக கவிதையாக எழுதி கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு படிக்கும் போது நமக்கு கொஞ்சம் அப்படியே எல்லாத்தையும் திரும்பி பார்த்துட்டு வர மாதிரி சந்தோஷமாக இருக்கும் முதல் கவிதை என்ன இந்த கவிதை சொல்லுது அப்படின்னா சாமி எங்கே இருக்கு அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்கு பதில் மாதிரி இந்த சாமி எங்கே இருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம உடனே என்ன சொல்லுவோம் இங்கே இருக்கு கோயிலில் இருக்கு இல்லை அந்த தெருமுக்கில் இருக்க சாமி ரொம்ப பவர்ஃபுல் அங்கே தான் இருக்கு அப்படி இல்லைன்னா ரொம்ப பிளைனாக இல்லை தூண்லையும் இருக்கு துரும்புலையும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுவோம் அப்படி இல்லை அப்படியான ஒரு விஷயத்த தான் இவங்களும் சொல்கிறாங்க ஆனால் ஒரு கவிதையாக அழகாக சொல்லியிருக்காங்க தலைப்பை அந்தகாரத்தில் சாமி இருண்மையான உலகத்துள் அடைத்து வைத்திருக்கிறோம் எமது ஈசன்களை நாம் தரும் சிறு வெளிச்சமே போதுமானதென்று நினைக்கிறோம் உணவு பொருட்களை கொட்டி அபிஷேகம் என்கிறோம் விட்டு போனவற்றை யாக குண்டத்திலும் பூக்கள் மேல் பூக்கள் சாற்றி மூச்சு திணற அடிக்கின்றோம் களிம்பு பீடம் சுற்றுகின்றன கரப்பான்கள் பணக்கார சாமி என்று வைர கிரீடம் ஏற்றுகிறோம் உண்டியல் கொல்லா பணத்துடன் மேலெறியப்பட்ட கோரிக்கைகளை கவனம் கொண்டு மோகனத்தில் ஆழ்ந்து அந்தகாரத்தில் தனித்திருக்கிறார் சாமி சாமி அந்த எந்த அடை அடைப்புக்குள்ளேயும் இல்லை நம்ம எந்த கோயிலுக்குள்ளே கட்டி வச்சாலும் சாமி அந்தகாரத்தில் தான் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சிம்பிளாக முடிச்சிடுறாங்க அடுத்த கவிதை எப்போவுமே பேசிக்கிட்டே இருக்கவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு பேச்சு துணை இல்லாமல் போச்சுன்னா ரொம்ப பெரிய மன அழுத்தம் ஆகிடும் அதை வந்து எதிர்கொள்வது ரொம்ப சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது ரொம்ப பேசவும் தோணும் பேச முடியாமலும் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு மனக்குழப்பத்தில் இருப்பாங்க பேச முடியாமல் இருக்கவங்க அந்த பேசியே பேசிடணும் நம்ம பேசியே ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு உணர்வு வரும் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு குழப்பமான மனநிலை இதை நிறைய பெண்கள்கிட்ட பார்க்கலாம் இவங்க அதை எழுதியிருக்கும் போது இந்த கவிதை உண்மையாகவே எனக்கு ரொம்ப ஒரு பாதிப்பை உண்டாக்குனுச்சு இதனுடைய தலைப்பு வந்து நிரம்பி ததும்பும் கானகம் அதிகம் பேசாதே என்கிறாய் பேச்சை தவிர என்னிடம் வேறு நூலை நீ இல்லை அதை பிடித்து என் உப்பரிகையில் நுழைந்த ராஜகுமாரன் நீ உள் நுழைந்ததும் சுருட்டி வைத்து விட்டாய் எனதான ஏணிகளை அந்த புற திரைச்சீலைகள் குளிர்ந்து கிடக்கின்றன என் மாட மாளிகையும் கூட கோபுரமும் வெயில் படாமல் இறுகி கருகி எங்கோ தூரத்து அகழியில் முதலை சத்தம் காற்று மரங்கள் வழி பல வாசனையை கொணர்கிறது ஒளித்து வைத்த நூலேனியின் ஒரு இலையாவது தேடுகிறேன் பசி தீர்க்க பல மரம் அழைக்கிறது பேச்சற்ற போதில் பறக்கவோ குதிக்கவோ தயாராகிறேன் கடும் பசியில் இருக்கும் முதலைக்கு உணவாகிறேன் அல்லது கானகம் பார்த்து வருகிறேன் சிறிது வெயில் வேண்டும் எனக்கு தூக்கி வீசிவிடு என்னை நூலேனியோடு என் சில்வண்டு குரல்களால் நிரம்பித்ததும் பட்டும் கானகம் அடுத்தது ஒரு பெண் என்ன மாதிரியான உறவு உணர்வுகளில் இருப்பாங்க ஒரு பெண்ணும் ஆணும் ஒரு அவங்க மனசுக்குள்ளே நம்ம இப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு உருவத்தை வச்சுருப்பாங்க ஆனால் நிஜத்தில் வேறு மாதிரி இருக்கும் அந்த நிஜம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாததாக இருக்கும் ஆனால் அவங்க தன் மனசுக்குள்ளே தன்னை ஒன்றாவும் வெளி வெளிப்படுத்தும் போது வேறு ஒன்றாவும் வச்சுருப்பாங்க அப்படியான ஒரு விஷயத்தை விளக்குறது தான் இந்த கவிதை தலைப்பு ராணி தேனி அவள் ராணியாக இருப்பது துயரமாயிருக்கிறது நாய்க்குட்டியாய் பிரகடப்படுத்திய பின்னும் அவள் ராணி தேனி போல் நினைத்து கொள்கிறாள் கூடுகளை பத்திரப்படுத்தியபடி அலையும் அவளுக்கு நீங்கள் வழங்கிய உணவை தரையில் எடுத்து வைத்தின்பது அசௌகரியம்தான் பிழிய பிழிய பல் சுவை தரும் அவள் நீரை இன்னும் நக்கி குடிக்க பழகாதவள் அல்லது தின்னதை ஓ தின்ன ஒவ்வாதவள் பசித்திருக்கும் அவளை சாலையோர இலை சத்தங்கள் சன் சலனப்படுத்த வேண்டும் என்ற தாபம் புரிகிறது மூக்கின் நுனி ஈரமாக கண்ணம் நனைக்க பறந்து வரும் அவளை பழக்க தோஷ நாய் என்று நினைக்கலாம் கூடுகளை பிழியப்பட்ட அவளோ இன்னொரு கூட்டை கட்டி ராணியான பின்னும் நீங்கள் விரும்பியபடியே காட்சி தர விளைகளால் இது நிறைய அர்த்தங்களோடு புரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் இது இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை ஆழ்ந்து படிக்கும் போது ஒரு விதமான சலனத்தை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு கவிதைன்னு தான் இதை சொல்லணும் நம்ம அடுத்த கவிதைக்கு போகலாம் இந்த கவிதையாக்க அதனுடைய தலைப்புக்கும் அது சொல்ல வந்த விஷயம் அதாவது அதோட கடைசி வரையும் படிக்கும் போது ஒரு மெல்லிய புன்னகை வந்தது எனக்கு அப்படியான ஒரு விஷயத்த உங்களுக்கும் தரும்னு நினைக்கிறேன் தலைப்பு விழி அதாவது அலை அழைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த விழி கோப்பை புதிது மதுவும் புதிது இதழ்கள் தான் அரை நூற்றாண்டுக்கானவை உப்பும் எலுமிச்சையும் உறைந்து ருசி கூட்ட கலகலக்கிறது டக்கிலா புளித்த பார்லி தண்ணீரோ கெட்டுப்போன தேங்காய் தண்ணீரோ பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது பியர் ஆப்பிளோடு நுரைக்கிறது ஓட்கா நுரைக்காத செந்நீராய் திராட்சை ரசம் நொதித்து வடித்தெடுத்த ஸ்பிரிட் விதவிதமாய் உண்டிங்கு போதை 
எதிர்பாரா சமயம் பாயும் உன் பார்வையும் ஆதூரத்தோடு நீ விழிக்கும் என் பெயரும் போல் அவங்க கூப்பிடும் போது தான் அந்த மத் மற்ற எந்த விஷயங்களும் தராத அளவுக்கு போதை அவங்க கூப்பிடும் போது உண்டாகுது அப்படின்னு சொல்லுது இந்த காதலில் இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் அந்த உணர்வு நல்லா புரியும் அவங்க குரல் வந்து நமக்கு கேட்கும் போதோ இல்லை அவங்க நம்மளை கூப்பிடும் போதோ இருக்க ஒரு மகிழ்ச்சி வந்து வேறு எல்லையுமே கிடைக்காத மாதிரி ஒரு உணர்வு இருக்கும் அது ரொம்ப அழகாக சொன்னது தான் அந்த கவிதை அடுத்தது இந்த வலைதளங்கள்லலாம் நமக்குன்னு நம்ம ஒரு இமேஜ் வச்சுருப்போம் அது அதை நம்ம பில்ட் பண்ணிகிட்டே போவோம் இது இதை வந்து நம்ம ஒரு கனவு கோட்டை மாதிரி வச்சுருப்போம் இப்படி தான் இருக்கணும் இது நீங்கள் நம்ம இது தான் ஆனால் நம்மளை சுற்றி என்ன விஷயங்கள் இருக்குது அது நம்மளை எப்படி பார்க்குது நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் இது என்ன மாதிரி ஒரு விஷயத்தை தருது அப்படிங்கிறதுலாம் அடுத்து வர கவிதை ரொம்ப ரொம்ப அழகாக சொல்லும் தலைப்பு வலை அலைவெளி நமது போர் நம்முடனே வட்டமானதும் தட்டையானதும் நம் உலகம் ஒளிதலுக்கு இடம் இல்லா வலை அலைவெளியில் நமது வியூகங்களும் யூகங்களும் நம்மையே மையப்படுத்துகின்றன கனவு வெளிகளில் காக்கி மனிதர்கள் சுற்றியிருக்க வலையமிட்ட நூற்கற்றியில் தலை நுழைக்கிறேன் விழிகளை களவாடிய குற்றம் ஒன்றுதான் உனது தடதடக்கும் ரெக்கைகளோடு பட்டாம்பூச்சியாயிருக்கிறாய் முட்டி மோதி மோதி என் இருட்டரையை வண்ணமாக்கி இருக்கிறாய் விலங்குகள் முன் உன் விரல் தூண் உன் விரல் தீண்டும் முன் சதுர திறப்பில் உன்னை தப்பிக்க விடுகிறேன் உன் உதிர்த்து சென்ற வண்ண வாழ் கொண்டு என்னை சிறச்சேதம் செய்கிறேன் ரொம்ப அழகா இருக்குல்ல அடுத்தது இதே மாதிரி ஒரு அழகை தான் மலர்களோட ஒப்பிட்டு சொல்கிறாங்க மலர்கள் வந்து இந்த மலர்ந்த மலர்களை இதை எந்த விஷயத்து கூட வேணாலும் கம்பேர் பண்ணலாம் ஒரு வெற்றியோடு கம்பேர் பண்ணலாம் ஒரு சந்தோஷத்தோடு கம்பேர் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஒரு மலர்ந்த ஒரு மலரோட இந்த மொக்குகள் மலராத பூக்கள் இருக்குல்ல அது எப்படி பார்க்குது அந்த இடத்துக்கு எப்படி போகணும்னு நினைக்கிது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த தான் சொல்லியிருக்காங்க இதனுடைய தலைப்பு உதிர் இயக்கம் உதிர் இயக்கம் இன்றி கூதர் காலத்தில் ஆடிக்கொண்டு நிற் ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றன முதிர் பூக்கள் மலர்வதே ஒரு தவமாய் மலர்வதே ஒரு வரமாய் மலர்வதே ஒரு பலமாய் முதிரும் புதிருமாய் புன்ன வைப்பது பார்த்ததும் மொக்குகள் கிளைக்கின்றன நீர்பட்டு நாற்பட்டு காயரும்புகளும் சேர்ந்து விடுகின்றன மாலையாகும் பிரிப்பூக்களுடன் அடுத்த கவிதைக்கு போவோம் அடுத்தது வந்து நம்ம நிறைய பேசின ஒரு தலைப்பு பக்ஷிராஜன் சொன்ன ஞாபகம் வரலாம் இந்த குருவிகள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா இந்த குருவிகள் இனம் அழிந்து வர்றது இதெல்லாம் வந்து நிறைய பெருசாக பேசியிருப்போம் அந்த அஞ்சு வரியில் இந்த விஷயத்த சொல்ல முடியும்னு இப்போ தான் புரிஞ்சுது அதுவும் ரொம்ப அழகாக கவிதையாக தலைப்பு கரைதல் குந்தி தின்றால் குன்றும் கரையுமாம் குந்தி தான் தின்கின்றன குருவியும் காக்கையும் தாங்கள் கரைந்தபடி இது வேறு எந்த பெர்செப்ஷனில் பார்க்க முடியும்னு புரியல ஆனால் அது ஒரு அந்த குருவி இனம் அழியிறத தான் அந்த அதை தான் இப்படி சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிற உணர்வை தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக உருவாக்குது இது அடுத்த கவிதைக்கு போவோம் இந்த தூர தூரத்தில் இருந்து நேசிக்கிறவங்களாம் எந்த மாதிரியான ஒரு உணர்வை உண்டாக்குவாங்க அவங்க தூரத்தில் இருப்பாங்க இருந்தாலும் இவங்க அவங்களே நினச்சிட்ருப்பாங்க நினச்சிட்ருக்கும் போது நான் உன்ன தானே நினச்சிட்ருக்கேன் நீ அங்கே நான் அங்கே தான் இருக்கேன் உன்னுடைய நினைவுகள்லாம் என் கூட தான் இருக்குது நான் உன்னை இன்னும் நேசிச்சிட்ருக்கேன் இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு இந்த தூரத்து காதல்கள்லாம் ரொம்ப ரொம்ப மென்னுணர்வுகளை கலந்ததாக இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு கவிதை தான் இது தலைப்பு இருப்பின் விகசிப்பு எங்கும் வியாபித்திருக்கும் உன்னை உணர்கிறேன் எங்கோ விசிறும் சிறு கேலியும் நையாண்டியும் கூட உன்னை வரைகிறது உன் அக்கறையும் விசாரிப்பும் இல்லாமல் பல வருடங்கள் ஓடிவிட்டாலும் இன்னும் உன் குரல் காதில் பேசிக்கொள்வதில்லை என்பதாலேயே புரிந்துணர்வு பெருகுகிறது எப்போதும் சந்தித்து கொள்ள வேண்டாம் என்ற வைராக்கியம் இருகிறது இருப்பின் விகசிப்பில் நலமாயிரு எப்போதும் எங்கும் நீ இங்கேயும் நான் அங்கேயும் இவங்க தள்ளி தள்ளி இருந்தா கூட ஒரு பிடிவாத மனசுக்குள்ளே இருந்தால் கூட காதல் வந்து எனக்கு குறையிறதே இல்லை உன் மேலே நம்ம பேசிக்கலைனா கூட உன் மே உன்னை நான் புரிஞ்சுக்கிறது அதிகமாகுது அப்படிங்கிற ரொம்ப அழகான காதலை இவங்க இதில் சொல்லியிருக்காங்க இதை படிக்க இது இதோட ஒரு அஞ்சாறு தடவை படிச்சுருக்காங்க ஒரு முறை படிக்கும் போதும் கொஞ்சம் ஒரு சிலுப்பை உண்டாக்குது இந்த தள்ளி இருந்து பிரிஞ்சவங்களோட காதல்லாம் இப்படி தான் இருக்கும் போல இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி அடுத்து ஒரு துயரத்தை வந்து நம்ம எந்த அளவு அளவீடில் சொல்லலாம் இப்படி தான் சொல்லலாமா துயரம்னா இந்த அளவுக்கு இருக்குமா நம்ம ஒரு தடவை அழும் போதும் இந்த மாதிரியாக ஃபீல் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு கவிதை தலைப்பு ஃபிடிலின் அளவு துயரம் ஃபிடிலின் அளவு துயரம் தேய்ந்து தேய்ந்து வழிகிறது நிறுத்த முடியா விரல்கள் தோய்ந்து தோய்ந்து துடைக்கின்றன மனக்கசிவின் இரத்தை சதுர நடனங்கள் கொண்டாட் கொண்டாட்டங்களுக்கானவை மாமிசம் அறுக்கும் ரம்பங்களிலிருந்து நீல நதியாக கருமை துண்டாக நழுவி விழும் தண்டவாளமாக ரக்கை உதிர்க்கும் பறவையாக 
ஓய்ந்திரும் நட்சத்திரமாக விழுந்து கொண்டே இருக்கிறது மடிந்து மடிந்து மனங்கொள்ளாமல் தேரிசி இந்த அடுத்த கவிதை வந்து இந்த ஐ ட்ரிக்ஸ்லாம் அப்படின்னு சொல் ஐ ட்ரிக்ஸ் சொல்லுவாங்க நிறையா இந்த நெட்லலாம் அப்படியே ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டு வந்தோம்னா இதில் ஒன்று தெரியுதா ரெண்டு தெரியுதான்னு பாருங்கள் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு அதில் நம்ம கண்ணை வந்து உத்து பார்த்தோம்னா வேறு மாதிரி தெரியும் அந்த மாதிரி ஐ ட்ரிக்ஸ்லாம் நிறையா இருக்கும் அதை பற்றி நம்ம நிறையா படிச்சிருக்கோமா அப்படிங்கிற தெரியல நான் இப்போ தான் முதல் தடவையாக இந்த கவிதையை படித்தேன் தலைப்பு ஊறாத எறும்புகள் கைகளில் கடித்து தப்பித்த ஒரு எறும்பை உற்று பார்த்து தேடத் தொடங்கியதில் தரையெங்கும் கண்களுக்குள் நகர்ந்து ஊர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன ஊறாத எறும்புகள் இதை உணர்வு வழியாக சொல்லணும்னா நம்ம ஒரு விஷயம் நினச்சிட்டு பார்ப்போம் எடுத்துக்காட்டு சந்தேகம்னு சொல்லலாம் நம்ம இவங்கள சந்தேகப்பட்டு பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்தடுத்து இவங்க இதை தான் செய்கிறாங்களோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் அதிகமாகும் இதை காதலோடையும் ஒப்பிடலாம் ஒருத்தங்க மேலே ரொம்ப காதலாக இருக்கோம் அப்படின்னா அவங்க செய்கிற எல்லா விஷயங்களும் வச்சு நம்ம மேலே ரொம்ப பாசமாக இருந்து தான் இதெல்லாம் செய்கிறாங்களோ அப்படிங்கிற மாதிரி தோணும் எல்லாமே வந்து அந்த ஐ ட்ரிக்ஸ்குள்ளே கொண்டு வரலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு கவிதை அது அடுத்தது அவ இருந்த இடம் எப்படி இருக்கும் சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பர்செப்ஷன் பசங்களோட பர்செப்ஷன் எப்படி இருக்கும்னு தெரியல ஆனால் இந்த கவிதை ரொம்ப அழகாக இருந்தது அவங்க இருந்த இடம் இப்படி இருக்குன்னு சொல்லலாமா அப்படின்னு இதை வந்து காதலோடு மட்டும் இணைச்சு பார்க்க வேண்டாம் இதை படித்தோம்னா நமக்கு வேறு மாதிரி தெரியும் தலைப்பு அவள் இருந்த இடம் வாய்க்கால்களின் கொண்டைகளில் வண்ண கண்ணாடி தாள்கள் தவித்து மூச்சு வாங்குகிறாள் நீராட்ட வருபவள் மண்ணல்லி சேர்த்த கட்டிடங்கள் மிதந்து கொண்டிருக்கின்றன நதியின் கருப்பைக்குள் மலர்ந்திருந்தவளை மலடாக்கி விட்டு நீர்ப்புணர்ச்சி வேண்டி தவம் நீர்த்து போய் நீளமாய் விழும் அவள் கண்ணீர் கலங்களாய் தலை குப்புற வீழ்கிறது கடலுக்குள் நீராடும் முன் கை நிறைய நீரள்ளி அவளுக்கும் அழியுங்கள் பிண்டம் இது அவள் இருந்த இடம் என தடம் குறித்து வைப்போம் வரைபடங்களில் அடுத்த கவிதை வெயில பத்தினது எல்லாருக்கும் மழை காலம்னா ரொம்ப இனிமையாக இருக்கும் மழை அப்படியே பெய்யும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக விளையாடலாம் நிறைய காதலோடு ஒப்பிட்டுருக்காங்க மழை காலங்களை மலைகள் மழை நேரங்களை ஆனால் வெயில் வந்து ஒரு பர்சனலாக பார்த்தா எனக்கு வெயில்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த வெயில் நல்லா பளிச்சுன்னு வெயில் அடிக்கும் போது வாசலில் அப்படியே வெயிலில் கட்டில் போட்டு படுத்து கிடந்தோம்னா அந்த கயிற்று கட்டிலில் ரொம்ப உண்மையாகவே நல்லா சுகமாக தூக்கம் வரும் அந்த மாதிரி வெயிலோடு இணை இணைந்து இருக்க ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து இந்த கவிதை உண்மையாகவே ரொம்ப மனசுக்கு நெருக்கமாக இருக்கலாம் தலைப்பு வெயில் காய்தல் வத்தலும் ஊறுகாயும் காய்ந்த நடுவாசலில் ஒரு நாய்க்குட்டியை போல சுருண்டிருந்தாள் அவள் கைகளும் கால்களும் மடித்து உடல் ஒரு கம்பிளியாய் நெகிழ்ந்திருந்தது காலையும் மாலையும் மற்ற குட்டை மதியத்தில் குழாயடியாயும் குவியாய் குவியாடியாயும் அவள் முதுகில் குதித்து நடுவாசலில் தப்பித்து ஓடிக்கொண்டிருந்தது வெயில் காய்ச்சலில் உஷ்ணத்தோடு நீண்ட பெருமூச்சை இழுத்து திருப்பும் கணம் அவள் நோ அவள் நோக்கி நீண்ட பாட்டியின் கைகளுக்கு புலப்பட்டது அவள் வெயிலை காய வைத்துக் கொண்டிருப்பதாக அடுத்தது இது அடுத்த கவிதை வந்து ரொம்ப ரொம்ப இன்சைட்ஃபுல்லான கவிதை அப்படின்னு சொல்லலாம் இது எப்படின்னா ஒவ்வொருத்தங்களும் ஒவ்வொரு உயிரும் வந்து இந்த பூமியில் படைக்கும் போதே அவங்கவுங்களுக்கான விஷயங்களை அவங்கவுங்களே தான் தேடிக்கணும் அவங்கவுங்களே தான் எதிர்கொள்ளணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது ஆனால் நம்ம எப்போவுமே நிறைய வந்து பயந்து எது பின்னாடியாவது யார் பின்னாடியாவது ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலை பின்னாடி போய் ஒளிஞ்சுப்போம் எல்லாருக்குமே இந்த அனுபவம் இருக்கும் இதை சொல்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப பொருத்தமானன்னு நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு விஷயமும் நடக்கும் போது நிறைய பயங்கள் மனசில் வரும் இது எப்படி எதிர்கொள்கிறதுன்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அவங்கவுங்களுக்கான விஷயத்தை அவங்கவுங்க தான் எதிர்கொள்ளணும் இல்லையா அது மனுஷங்களாக இருந்தாலும் சரி விலங்குகளாக இருந்தாலும் சரி இல்லை இயற்கையில் எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் சரி அவங்கவுங்களுக்கான விஷயங்களை அவங்கவுங்களே தான் எதிர்கொள்ளணும் அப்படிங்கிற ஒரு கவிதை தான் இது இது வந்து ஒரு எனக்கு வந்து ஒரு என்லைட்மெண்ட் கவிதை அப்படின்னு சொல்லலாம் தலைப்பு எதிர்கொள்ளுதல் அடித்து பெய்கிறது மழை பதைத்து கிடக்கிறது மனம் நடுங்கி ஒன்றை ஒன்று தழுவி கொண்டிருக்கும் பால்கனி செடிகளை அவற்றின் உலகத்தில் விட்டு கதவை சாத்தி கொண்டு வந்தேன் எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றையும் எதிர்கொள்ளட்டும் என ஒரு பால்கனியில் அவங்க வச்சு வளர்த்துட்ருக்க செடி கூட மழை வந்தால் அதுவே எதிர்கொள்ளட்டுமே நான் என்ன பண்ணணும் அதுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் இவங்க நம்ம என்ன சொல்லணும் நம்ம குழந்தைங்க நம்ம நம்ம கூட பிறந்தவங்க நம்ம குழந்தைங்க அவங்களுக்குலாம் கஷ்டம் வந்துட்டால் நம்ம போய் உடனே பொத்தி பொத்தி பாதுகாக்கிறோம் அல்லது அவங்களுக்கு அவங்க எப்படியாவது அந்த விஷயத்துலேருந்து காப்பாற்றிடணும் அவங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம நிற்கணும் ஒரு வாரியர் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறோம் அப்படிலாம் இல்லை ஒரு செடி கூட தன்னை பாதுகாத்துக்கிறதுக்கான ஆக்ஷன் அதுவே எடுக்கணும் அப்படின்னு அப்படிங்கிற மாதிரியான உலகம் தானே இது
அடுத்த கவிதைக்கு போவோம் இதை பற்றி எவ்வளோ கவிதை படிச்சுருக்கீங்கன்னு தெரில ஆனால் கதைகளில் வேணால் நான் படிச்சுருக்கேன் இந்த முள் எடுக்கிறத பற்றி முள் எடுக்கிறது எனக்கும் ரொம்ப துன்பமான விஷயம் யாராவது காலில் முள் குத்திட்டு வந்து எடுத்து விடுன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அடுத்த செகண்டே கையெல்லாம் நடுங்கி வேர்த்து போகிற அளவுக்கு ஆகிடும் இந்த முள்ளை வந்து எப்படி தான் நம்ம குத்தி வெளியிடுப்போம் அப்படின்னு ஒரு மினி ஆப்ரேஷன் மாதிரி இருக்கும் நமக்கு அந்த மாதிரி முள்ளை எப்படி எடுக்கிறது முள்ளை எடுக்கும்போது என்ன உணர்வு வரும் அது சொல்கிற கவிதை தான் அது கவிதையின் தலைப்பு முள் ஒரு முள்ளை எடுப்பதற்கான பிரயத்தனம் கொலையை விட கொடுமையானது ஒரு ஊக்கோ முள் வாங்கியோ ரத்தம் பாராமல் திரும்புவதில்லை ஒடிந்த முள்ளுடன் எப்போதும் எடுத்தோமோ இல்லையோ என்பதறியாமல் ரத்தம் சிந்தும் முட்களுடன் வாழ்கிறோம் தொட்டி செடிகள் மட்டுமல்ல மாடிப்படிகளின் வளவளத்த மரக்கை பிடிகளும் முட்களான சிலாகைகளுடன் காத்திருக்கும் எவதறியாமல் எல்லாவற்றையும் நம்பும் கரங்களுக்கு அவை முட்களை பரிசளிக்க தவறுவதே இல்லை இப்போ இவங்க முள் எடுக்கிறத பத்தி சொல்லிட்டாங்க முள் கூடையே ஒரு சூழ்நிலையும் ஒரு ரியல் டைம் சுச்சுவேஷனையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாங்க நம்ம வந்து சாதாரணமாக அப்படியே அந்த மரப்பலகையில் கை வச்சுட்டு சந்தோஷமாக நடந்து போயிட்டுருப்போம் அந்த நடைபாதையை என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டே ஆனால் அப்படி போகும்போது நமக்கு திடீர்னு அந்த முள் வந்து பரிசாக கிடச்சிடும் அது வந்து தவிர்க்கவே முடியாது அந்த முள் வந்து ரத்தத்தை பார்க்காம வெளியவும் வராது துன்பங்கிறது அவ்வளோ சாதாரணமான விஷயம் தான் இல்லை எல்லாருமே கடந்து வந்து தான் ஆகணும் அந்த கஷ்டம் நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமாக போயிட்டுருக்கும் போதோ இல்லை எதிர்பாராமல் போயிட்டுருக்கும் போதோ வரும் அதை நம்ம இப்படி தான் எதிர்கொண்டாகணும் அதை ஒரு முள் கூட கம்பேர் பண்ணி இவ்வளோ ஒரு எல்லா எப்படி சொல்கிறது எல்லா கஷ்டங்களையும் ஒரு சாதாரணமாக ஒரு முள் எடுக்கிற ஒரு சம்பவத்தோடு கம்பேர் பண்ணி இவ்வளோ சுலபமாக சொல்ல முடியுமான்னு தெரியல ரொம்ப ரொம்ப பாதித்த கவிதைன்னு சொல்லலாம் இவ்வளோ நல்லா இருக்குல்ல அடுத்தது எல்லைச்சாமி இதுதான் கவிதையின் தலைப்பு எல்லைச்சாமி கோயிலில் என்னெல்லாம் பண்ணுவோம் அப்படின்னா எனக்கு ரொம்ப குறைந்த அனுபவங்கள் தான் இருக்குது எல்லைச்சாமி கோயிலில் ரொம்ப அப்படியே பயங்கரமாக உட்காந்துருப்பார் அங்கே போய் அந்த கிராமத்தில் இருக்க சில லவ்வர்ஸ் மீட் பண்ணுறது வேணால் பார்த்துருக்கேன் மற்றபடி அந்த திருவிழா அந்த மாதிரி சம்பவங்கள் ஏதாவது திருவிழா இல்லை ஏதாவது ஊரெல்லாம் கூடி ஏதாவது பொங்கல் வைக்கிற தருணங்களில் வேணால் அங்கே நிறைய கூட்டங்கள் இருக்கும் அப்போது அங்கே இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் என்ன தோணும் என்ன மாதிரியான உணர்வுகள் வரும் அங்கே என்னெல்லாம் சம்பவங்கள் நடக்கும் உண்மையாமே எல்லைச்சாமி என்ன பண்ணுவார் சரி இப்போ இந்த கவிதை பார்ப்போம் நீளத்தின் படிமங்கள் நீர்த்து வெளிராகின்றன பசுமை மஞ்சள் ஆரஞ்சு எல்லை கோடுகள் தாண்டி செஞ்சினம் கொண்டும் அழிக்க கிளம்புவதில்லை எல்லைச்சாமி கரு கருவாளும் குதிரையும் துணை கொண்டு துண்டித்து கொண்டிருக்கிறான் ஊர் எல்லையை இருப்பிடமாய் வெயிலும் மழையும் சுதந்திரமாய் தழுவும் அவன் நோக்கி ஜல் ஜல் என்று மனம் ஓடுகிறது ஆலமும் அரசும் கோலோச்சும் சாமி அவன் காலடியில் வருடம் ஒரு முறைதான் வாய்க்கிறது பலியாய் கிடக் பலியாடாய் கிடக்க ரத்தம் ருசிக்கும் அவன் சன்னதத்தை எதிர்நோக்கி கா கிடக்கிறது என் நேரமும் மனம் இதை கவிதையோடையும் சொல்லலாம் ஏதாவது ஒரு உணர்வோடையும் சொல்லலாம் எல்லைச்சாமியோட ஒரு ரியல் டைம் நடக்கிற விஷயமாகவும் சொல்லலாம் இதை எப்படி வேணாலும் நமக்கேற்ற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் கடைசி ஒரு விஷயம் கவிதைகள் எப்போவுமே ஒரு ஒரு இவங்க நம்ம பார்க்குற வியூ மட்டும்தான் அப்படின்னு கிடையாது ஒரு கவிஞர் எழுதும் போது அதை படிக்கிறவங்க எந்த எந்த பார்வையோடு பார்க்குறாங்களோ எந்த உணர்வோடு படிக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி எல்லாம் மாறிக்கக்கூடியது தான் கவிதைன்னு நான் நம்புகிறேன் இதை கேட்டதாகவும் ஒரு ஞாபகம் அது யார் சொன்னாங்கன்னு சரியாக தெரியல ஆனால் கவிதைன்னு யார் படித்தாலுமே அது எல்லாருக்குமே ஒவ்வொரு வகையான உணர்வை கொடுக்கக்கூடியது ஸோ கவிதைகளை என்ஜாய் பண்ணுவோம் இன்றைக்கான கவிதை இரவுக்கு சேர்ந்திருந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி நாளைக்கு வேறு ஒருத்தங்களோட கவிதை இரவில் தொடர்ந்துருங்கள் நன்றி